বলেছেন যে সাবান মাস সম্পর্কে অনেক মানুষ গা ফেল কারণ এই মাসে আল্লাহ রবুল আলমিন বান্দার আমল উঠিয়ে নেন আমি পছন্দ করি যে বান্দা যেন আমার আমল যেন রোজা থেকে অবস্থায় উঠিয়ে যায় তো এই সাবান মাসে রোজা রাখার কিছু সহিয়াদিস আছে আর সেটি হলো আইসার আদি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন মা রাইতুন নবী সাল্লাম ইস্তেকমালা সুয়া মাসাহার কত ইল্লা রমাদন আমি নবী কাদিম সাল্লামকে দেখিনি যে তিনি রমজান ছাড়া অন্য কোনো মাসে পরিপূর্ণ রোজা রেখেছেন এবং আমি তাকে সাবান মাসে এত রোজা রাখতে দেখেছি যে অন্য সময় এত রোজা রাখতেন না সেই বোখারের অন্য বর্ণনা এসেছে যে কানা কুল্লা সাবানের সব দিনগুলো তিনি রোজা ছিলেন অর্থাৎ মহাদ্দে সিনে কেরাম বলা ছিলেন এটা অধিকাংশ দিনগুলিতে তিনি রোজা ছিলেন সেই মুসলিমের আরেকটি হাতি এসেছে যে কানা ইয়াসুমু সাহাবানা তিনি সাবান মাসে বেশিরভাগ রোজা রাখতেন কয়েকদিন বাদ দিয়ে তা এখানে এরকম করে আরো বিভিন্ন হাদিসে যেটা প্রমাণিত সেটা হলো যে সাবান মাসে রসুল্লাহ সাল্লাম অসংখ্য অগণিত রোজা রেখেছেন এবং সেটা কবে থেকে এক তারিখ থেকে একে রমজানের আগ পর্যন্ত তবে আর একটা হাদিসে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে পনেরো তারিখের পরে আর তোমরা রোজা রাখবে না আর পনেরো তারিখের পরে রোজা রাখবে না বলতে এখানে যেটা বোঝানো হয় যে আপনি নতুন করে এর আগে যদি রোজা না ধরে থাকেন তাহলে ওই পনেরো তারিখের পর থেকে এখন নতুন করে রোজা রাখার দরকার নেই কিন্তু আমাদের সমাজে কোনো দিনও রোজা রাখে না অনেক সময় দেখা যায় যেটাকে আমাদের দেশে সবে বরাত বলে এই নিষ্পে সাহাবানকে আমাদের দেশে সবে বরাত বলে পরিচিত আর এই সবে বরাত উপলক্ষে খাস করে এই মধ্য সাবানের রাত্রিতে রাত্রিতে দাঁড়িয়ে ইবাদত করে এবং দিনের বেলায় রোজা রাখে এ সংক্রান্ত কিছু হাদিস রয়েছে যেগুলি জয়ীফ আবার কিছু মৌজু মানে বানাওয়ট এই হাদিসগুলির ভিত্তিতে এই কাজটি করে থাকে এবং এটাকেই আমাদের দেশে মানে একটু ভাগ্য রজনী বলে চালিয়ে দেওয়া হয় আসলে সম্মানিত ভাই এ সম্পর্কে যে আলী রবিন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি বলা হয় যে ইজা কেন আলাইলাহিন শাহবান নিসপে শাহবান হকুম আলাহ মানে যখন এই মধ্য সাবান হবে অর্থাৎ সবে বরাত যখন হবে তখন রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে ইবাদত করো দিনের বেলায় রোজা রাখো এই হাদিসটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে এই হাদিসটিতে বলা হয় যে এই রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে এসে বলেন কেউ ক্ষমা প্রার্থী আসলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রতি রাতেই সেই হাদিস এসেছে ইয়ঞ্জিল রব্বুনা তামার কথা আলা ফি করলে রাইলা ইরা শামা এর দুনিয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রতি রাতেই দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হন এবং বলেন কেউ আসো ক্ষমা প্রার্থী আমি তাকে ক্ষমা করব কেউ আসে রেজেক্ট কামনা করি আমি রেজেক্ট দেব কেউ আসো অসুস্থ আমি সুস্থ করব এটা সেই হাদিসের কথা এটা প্রতি রাতেই শুধু মধ্য সাবানের রাতেই হয় এমনটি নয় আর এই মধ্য সাবান সম্পর্কে যেই হাদিসে এটা বলা হয় সেই হাদিস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে যে হাজ আল হাদিস হাকাম আলহ সাহেবুল মানার বিল ওয়াজ সাহেবুল মানার এটাকে এই হাদিসটাকে মজু বলেছেন এবং মজমু ও ফাতাওয়ার শেখ আল ইসলাম এবনে তৈমিয়ার পঞ্চম খণ্ডের দুইশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠা তো এটাকে মজু বলা হয়েছে এবং কারণ কি এই হাদিসের বর্ণনাকারীর মধ্যে আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ যিনি আবি বুসরা নামে পরিচিত তার সম্পর্কে ইমাম আহমদ এবং ইয়াহিয়া বিন মুইন তারা বলেছেন যে ইন্না হুকা না ইয়াজা আল হাদিস এই লোকটি হাদিস রচনা করতেন হাদিস তৈরি করতেন হাদিস বানাতেন অতএব কারণে এই 
হাদিসের ভিত্তি করে কেউ যদি নিসফে সাহাবানের রাতে খাস করে রাতে কেয়াম করে দিনের বেলায় রোজা রাখে এটা হাদিস দ্বারা সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং এটা বানানো হাদিস এবং মৌজু হাদিস অতএব কারণে এর উপর আমল করাও কি নয় বেদা করাও সহি নয় এবং এটাকে বলা হয় বেদাত কারণ যেটা নবী করিম সাল্লাম থেকে অথেন্টিকভাবে প্রমাণিত নয় সেটা হলো বেদাত আর হাদিস এসেছে মানে আমিল আমল লাইসে আলহি আমল না ফারাদ যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করবে যেটা তার নবী করিম সাল্লামের পক্ষ থেকে প্রমাণিত নয় সেটা পরিত্যাগযোগ্য বাতিল যেটা সহি মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে এবং মুখালিত রয়েছে এবং আরও একটি হাদিসে বর্ণিত রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ বলেছেন যে কুল্লু বিদাত দোলালা আর প্রত্যেকটা এই পদভ্রষ্টতার স্থান হলো কি এইগুলো হলো বিদাত হলো পদভ্রষ্টতা আর পদভ্রষ্টতার স্থান হলো জাহান্নাম যা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা দরকার এবং এইগুলি পরিহার করা দরকার অনেক সময় মানুষ এটাকে মনে করে যে এই রাতে ভাগ্য রজনী হ্যাঁ এই ভাগ্য রজনী বলে এই রাতকে চালিয়ে দেওয়া এটা কোরআনুল করিমের একটি আয়াত থেকে তারা অনেকে দলিল দেন যেমন সুরা দোখানের মধ্যে বলা হয় হা আমি মল কিতাব ইল মুবিন ইন্না আনজাল না হফিল আইলাতে মুবারকা যে আমি কোরআন নাজিল করেছি বরকতময় রাতে আর সেই রাতেই ইন্না কুন্না মঞ্জুরিন ফি হাই উফ রকুল্লা আমরা ঢাকিম আর ওই বরকতময় রাতে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করা হয় যেটা হয় তো এই আয়াত দিয়ে যে দলিল দেওয়া হয় আসলে এই বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল কদরের রাত যে কথা আল্লাহ আরও একটি আয়াতে বলছেন যে ইন্না আনজাল না হফি লাইলাতুল কদর কোরআন নাজল করেছে কদরের রাত্রি আর কদরের রাত্রি কোথায় আছে শাহরুর রমাদান আল্লাহ জিফি হি মুনজুল ফি হিল কোরআন রমজান মাস যে মাসে কোরআন নাজল হয়েছে আর রমজান মাসে হলো ভাগ্য রজনীল কদরের রাত কিন্তু এই রাতকে খাস করে এরকম করে ইত্যাদি করা এটা সম্পূর্ণ বিদাত এবং অনেকে এই রাতকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মিলাদ মাহফিল হ্যাঁ বাবা মায়ের নামে খাওয়ানো কবর জেয়ারত আলোক সজ্জা করা হালুয়া রুটি তৈরি করা ইত্যাদি এগুলো সম্পূর্ণ বিদাত এগুলো থেকে দূরে থাকবেন তবে কেউ যদি এক তারিখ থেকে হ্যাঁ পনেরো তারিখ পর্যন্ত না পনেরো যা রাখে যদি রাখে রাখতে চায় রাখতে পারবে এবং যে ব্যক্তির অভ্যাস আছে প্রতি সপ্তাহে দুটি করে রোজা রাখা সে পনেরো সাবানের পরেও রাখতে পারবে হ্যাঁ এরকম করে কারো যদি অভ্যাস আছে প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা রাখা তাহলে এই মাসেও সে তিনটি রোজা রাখতে পারবে এরকম করে ওই নিয়াতেই কিন্তু এই সবে বারাতের নিয়াতে এরকম করে শুধু খাস করে পনেরো তারিখে রোজা রাখা এটাই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং এটা বিদাত আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে হাজার আলম বিসাব আসাল আল্লাহ রানবীর মাহমদ আসসালাম আলাইকুম